Thank you so much, Brother Patty, for that beautiful rendition. Muchísimas gracias al hermano Patty por ese especial tan hermoso. More about Jesus. Más de Jesús. I would know. Más de Jesús conoceré. That's a worthy prayer. Y esa es una. Have. Y esa es una oración digna que tengamos. And an answer to seek with sincerity. Y una respuesta para buscar con sinceridad. Happy Sabbath to each one of you here today. Un feliz sábado para cada uno de ustedes que están aquí hoy. God has been good to us. Dios ha sido bueno con nosotros. In affording us another opportunity where we can come together to worship. Al darnos otra oportunidad para que podamos estar juntos para adorar. I want to extend a special, special greetings to those who are joining us, where you are at home or wherever you are joining us around the world through the means of satellite internet y también or quiero, television. Y también quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes quienes se unen a nosotros en este culto de adoración en cualquier parte donde se encuentre, pero que, lo está, que ahora se está conectando vía internet o vía satelital para adorar. Today we will continue our study on the doctrine of ecclesiology. Hoy vamos a, comenzar, vamos a continuar nuestro estudio sobre la doctrina eclesiología. Last week we were looking at the, we began a study on the nature of the church. La semana pasada comenzamos el estudio en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Which we began by looking at the at varying conceptions of the nature of Christ's church. Y esto lo hicimos al examinar diferentes concepciones que se tienen sobre la naturaleza de la iglesia de Cristo. Today we're going to continue that study. Hoy vamos a continuar este estudio. And we will look at <coughs> some more um, analogies, different analogies of the nature of the church. Y vamos a estar observando diferentes analogías sobre la naturaleza de la iglesia. Uh, we'll simply entitle this discourse, What is the Church? Así que vamos a titular este espacio, esta presentación, ¿Qué es la iglesia? Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, glory, honor, majesty, and dominion are yours. La gloria, la majestad, la honra y el dominio son tuyos. You have a right to rule in the heavens. Y tienes el derecho de gobernar en los cielos. You have a right to rule on earth. Tienes el derecho de gobernar en la tierra. Your government extends to every corner of the universe. Tu gobierno es enviado en cualquier esquina del universo. And your government has right to gov right over our hearts. Y ese gobierno tiene derechos sobre nuestros corazones. We pray that today you would exercise that right. Oramos para que hoy puedas ejercitar tu derecho. To move our hearts and our minds to an understanding of your goodness, of your glory and of your rights. Y para dar, Señor, a nuestros corazones y a nuestras mentes un entendimiento de tu bondad, de tu soberanía, Señor. Help de us tu to gobierno. see ourselves in light of, what, of who you are and what are yours. Y ayúdanos a vernos hoy a la luz de quién eres y a la luz de los que somos nosotros. Send your spirit to bring us to clear understanding Envía tu espíritu. of where we stand in respect to your glory. Envía tu espíritu para tener un entendimiento claro sobre dónde estamos nosotros con respecto a tu gloria. Help, oh Lord, that if we find ourselves in contradiction to your great right y to señor, rule and govern, that we would humble ourselves before you in submission and repentance. Y, Señor, si encontramos que estamos en contradicción a tu persona, a tu gobierno. Permite, Señor, que hoy actuemos en humildad. So give us clear answers to the question that we, we have before us today. Así que danos respuestas claras en cuanto a la pregunta que tenemos hoy. What is the church? ¿Qué es la iglesia? 
Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be therefore acceptable in your sight. Y Señor, que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea aceptable delante de ti. For your glory and the advance of your kingdom we pray. Para tu gloria y el avance de tu reino oramos. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. In our last study, en nuestro último estudio, we were looking at the concept of the church, the nature of the church from a Roman Catholic perspective. Estuvimos revisando la definición y la naturaleza de la iglesia como lo define la iglesia católica romana. And we noted that in the Roman Catholic system there is a special emphasis on the church being an institution as an institution. Y nosotros notamos que dentro del sistema católico romano hay un énfasis especial en la connotación de la iglesia como institución, como una institución. That though, though there is a recognition that the church is a communion, it is not that is a community. That is not where the emphasis is placed. Y a pesar de que ellos dicen reconocer que la iglesia es una comunidad, sin embargo, el énfasis no está allí. And we, we saw that the, um, the laity was put in on a second plane in respect to the clergy. Y vimos que dentro de ese sistema, los laicos son colocados en un segundo plano en relación al clero. To the extent that for the majority of Roman Catholics, al, when they speak of the church, they are actually referring to the body or to the, cler to, to the system, the organization of the leaders, al the punto, clergy. Al punto que para la mayoría de los católicos romanos, el entendimiento que tienen sobre iglesia es una estructura del clero, es una, una institución. We also saw, took a look at the Greek Orthodox conception of the church. También estuvimos revisando la concepción que tiene la iglesia griega ortodoxa. Which is quite similar to the Roman Catholic um, concept. Que es bastante similar a la concepción que tiene la iglesia católica romana. With the only exception being that With, with the major exception being that they reject the authority of the papacy. Con la excepción, en el caso de la Iglesia Ortodoxa Griega, que ellos rechazan la autoridad del Papa. We looked, therefore, at the other concept. Y vimos también otros conceptos. Which is the Protestant conception. Que se derivan del concepto protestante. That was, that came up to correct the idea of the church simply being an institution. Y esta concepción surge para corregir esa visión de la iglesia como meramente una institución. With reformers such as John Calvin, Martin Luther, and others giving an emphasis to the church as being a community of saints. Y hubo reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, John Knox y otros que dieron el entendimiento que la iglesia era la comunidad de creyentes. A community of saints in Christ. Una comunidad de santos en Cristo. Then we take, took a look at the foundation. Y luego estuvimos también viendo el fundamento of the church. de la iglesia. The foundation of the true church of Christ. El fundamento de la iglesia verdadera de Cristo. According to Christ himself. De acuerdo a las palabras de Cristo mismo. We looked at Matthew 16. Y estuvimos viendo Mateo 16. And we'll read that again. Y lo leemos. As we continue this morning. Matthew chapter 16, verse 19. Verse 18 and 19. Lo leemos de nuevo esta mañana para continuar así en nuestro estudio. Mateo 16, 18, 19. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock will I build my church, 
and the gates of hell shall not prevail against it. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. So we want to continue from that point. Así que queremos continuar desde este punto. Concerning the identity of the true church of Christ. Concerniente a la identidad de la iglesia verdadera de Jesucristo. As being inseparable from the foundation of the church that Christ proclaimed and founded. Como inseparable de ese fundamento, de ese basamento que Cristo mismo estableció. We must understand that it is impossible. Debemos entender que es imposible to find a true to find the true church of Christ. Hallar la verdadera iglesia de Jesucristo in a position outside of the foundation that God has established for his church. En una posición fuera del basamento que Dios ha establecido para su iglesia. You cannot have the church Usted no puede tener la iglesia of Jesus Christ de Jesucristo without Christ. Sin Cristo. Hmm. What if that were to happen? ¿Qué ocurriría? You would have a decapitated body. Entonces usted tendría un cuerpo decapitado. What happens when you have a body separated from its head? ¿Qué pasa cuando usted tiene un cuerpo que está separado de su cabeza. How long can a body live ¿Cuánto? when you sever its head? ¿Cuánto puede vivir un cuerpo cuando usted le corta la cabeza? Short. Muy poco. Short lifespan. Y tiene una vida muy corta. So it is the same with the Church of Christ. Bueno, es lo mismo con la Iglesia de Cristo. That's why we 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 are taking the time to we are spending this time to consider these other concepts of the church. Y es por eso que hemos tomado el tiempo para considerar los diferentes conceptos que se tiene de la iglesia. Because while we may not be Roman Catholics, porque a pesar de que nosotros no somos católicos romanos, or while we may not be members of the Greek Orthodox, o puede que no seamos system, miembros del sistema griego ortodoxo, we can somehow find ourselves um, embracing subconsciously or consciously Pero sin embargo, nos podemos hallar a nosotros mismos abrazando estas ideas, Similar, bien sea de manera consciente o subconsciente. Embracing similar ideas to these systems. Teniendo ideas similares a las que tienen estos sistemas. And these ideas are erroneous. Y estas ideas son erróneas. Especially in the in 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 respect to the exalting of an institution especialmente el hecho de exaltar una institución to the eclipsing of the reality that the church of Jesus Christ is a living communion of saints para, in him para eclipsar esa realidad viva que la iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo so we saw that the protestant um, concept Ahora vimos que el concepto protestante, as declared in the Belgic Confession, como de, se declara, por ejemplo, en la Confesión belga, views the church as universal, ve a la iglesia como una iglesia universal, a holy congregation of true Christian believers, una congregación santa de creyentes verdaderos, all expecting their salvation in Jesus Christ, que todos esperan su salvación en Jesucristo being washed by his blood siendo lavados por su sangre and sealed by his holy spirit santificados y sellados por el espíritu santo now last time we mentioned that this foundation that Ahora, Jesus said holds the church in a position that it cannot be prevailed against by hell Ahora, la semana pasada nosotros estuvimos viendo 
que esta posición, la posición que da Cristo, dice que ni el infierno podrá prevalecer contra ella. And this impregnability of the church y el hecho que la iglesia es impregnable is importantly linked to its foundation. Esta idea está de manera importante ligada al fundamento de la iglesia. According to Jesus. De acuerdo a Cristo. The church is an impregnable entity against which the gates of hell cannot prevail. La iglesia, de acuerdo a Jesucristo, es un ente impenetrable, el cual los esfuerzos mismos del infierno no podrán prevalecer contra ella. Why? ¿Por qué? According to Jesus. De acuerdo a Jesús. Because of the foundation upon which she stands. Bueno, eso se debe al fundamento en el cual esta iglesia se encuentra. This rock. La roca. That Jesus says he builds his church on. La roca sobre la cual Jesús dice Now, que edifica su iglesia. Let's see what you remember. Ahora veamos lo que recordamos. What is the rock upon which the church of Jesus Christ is built? ¿Qué es la roca sobre la cual se edifica la iglesia de Jesucristo? You remember? Recuerdan? The truth that Peter conf confessed. La verdad que confesó Pedro. What did Peter confess? ¿Qué confesó Pedro? Thou art the Christ, the Son of the Living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Upon this bedrock, Jesus constructs His church. Y es en esa roca, esa verdad, en la cual Jesús edifica su iglesia. Jesus, God the Father and the Holy Spirit, labor to bring men and women, boys and girls, to a true reception of this reality. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran, trabajan para atraer a hombres y mujeres, a jóvenes, a niños, a este entendimiento. That Jesus Christ is the Son of God que incarnate. Jesu que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. And that apart from Him, no one y que fuera de Él, ninguno can come to God. puede ir a Dios. Apart from Him, no one can experience experience salvation. Fuera de él nadie puede experimentar salvación. Essentially Jesus is the rock. Esencialmente Jesús es la roca. No other person. Ninguna otra no persona. Other man, no other human being. Ningún otro hombre, ningún otro ser humano. In other places in the New Testament. En otros lugares del Nuevo Testamento. We see this affirmation of Jesus being the chief cornerstone Vemos la afirmación de, Je de Jesús como la piedra angular de la iglesia. Let's take a look at first Peter. Vamos two, a ir a primera de Pedro 2. Verse 4 to 8. Eh? Y versículos 4 al 6. It says to whom coming as unto a living stone is allowed indeed of men but chosen of God and precious. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. You also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo so the church is para not... ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So notice here that the church is not just Jesus. Así que nótese que la iglesia no es solamente Jesús. It's an entity that is connected intimately with Jesus. Es una entidad, es un ente que está íntimamente conectada con Jesús. It's not just the chief cornerstone, no es solamente la piedra angular, but it has other stones, lively stones, pero tiene otras piedras, piedras vivas, built up for a spiritual house, construidas para una casa espiritual, mm -hmm. acceptable to God by Jesus Christ, aceptables right? a Dios por medio de Jesucristo. But the great focus Within the church, the great direction of all who are participants or members of this 
amazing spiritual entity. Pero el punto focal principal, la dirección a la cual estas piedras, estos miembros están direccionados, is not themselves. No es el verse a sí mismo. It says here in verse 6, wherefore also it is contained in the scriptures, behold I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious He that believeth on him shall not be confounded. Y continuamos leyendo desde el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. And what is the evidence of true faith? ¿Y cuál es la evidencia de la verdadera fe? Well, based on this passage. Basado en este pasaje. He says, unto you, therefore, that which believe, he is precious. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. You, can, you can't have a true Christian. Usted no puede tener un cristiano verdadero. Who doesn't value Christ. Que no valore a Cristo. Or who values all kinds of other teachings and doctrines but it's not Christ centered. Pero o oh, que valore toda clase de enseñanzas pero que no esté centrada en Cristo. His affections toward the truth is not Christ centered. El afecto que esa persona tenga por la verdad no está centrada en Cristo. That's not Christian. Eso no es cristiano. We can appreciate many truths and many doctrines. Nosotros podemos apreciar muchas enseñanzas, muchas doctrinas. But the main reason for all those um, for all those appreciation, for that appreciation should be Jesus. Pero el motivo principal para toda esa apreciación debe ser Cristo. And our appreciation for him. Y nuestra apreciación por él. Unto you therefore which believe he is precious. Para vosotros, pues, en los que creéis, Él es precioso. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. As in the stone of stumbling, a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. So, this world is filled with religious people. Este mundo está lleno de personas religiosas. And there are two groups of religious people. Y hay dos grupos de personas religiosas. One. Uno. Those who find Jesus Christ precious. Aquellos quienes hallan a Jesús como preciado. Moved by a sense of their need. Movidos con un sentido de su necesidad. A sense of their true condition. Un sentido de su propia condición. Of hopelessness. De una desesperanza. Without a savior. Sin un salvador. They find him precious whom the father has set apart and consecrated for their salvation. Ellos entonces fa, eh, hallan a Cristo preciado, aquel que fue consagrado por el Padre y enviado para su salvación. The other group el otro grupo of religious people de gente religiosa are people who are seeking to show themselves precious. Es el grupo que quiere mostrarse a sí mismo como algo precioso. Their focus su enfoque in all their religious efforts en todos sus esfuerzos religiosos is on themselves. está en sí mismos. That is the great motivation. Esa es la gran motivación. That's what drives them to eso, do religious duties. Eso es lo que los mueve para hacer sus deberes religiosos. Their hope is in themselves. La esperanza la tienen ellos mismos. And it doesn't matter what name that religion may be. Y no importa qué nombre tenga esa religión. Or that system o ese sistema of belief de creencia. May project. No importa el nombre que ese sistema de creencia It's proyecte. It's characterized by value for Christ, the only savior for man. Se caracteriza value for Christ. Por el valor que tienen hacia Cristo, el único salvador del hombre. Or 
It's lack thereof. O bien ese sistema se caracteriza por la falta de esa apreciación por Cristo. The Bible shows us basically from the book of Genesis. Y básicamente del libro de Génesis la Biblia nos muestra the character of these two classes. La, el carácter de estas dos clases. Jesus or God said to the serpent. Dios le dice a la serpiente that there would be two classes que hay dos clases of human beings. De seres humanos. Those who will be counted seed of the woman. Aquellos que estarán contados en, en la simiente de la mujer. Who would taste the enmity of the seed of the serpent. Quienes van a probar la enemistad de la simiente de la serpiente. And the seed of the serpent, right? Y Just two. Tenemos la simiente de la serpiente. Esos dos nada más. Seed of the woman, seed of the serpent. La simiente de la mujer, Now, la the simiente de la serpiente. What's the character of the two? Ahora, ¿cuál es el carácter de las dos? When you get to the next chapter in Genesis, chapter 4, you see it. Cuando usted pasa al próximo capítulo, el capítulo 4, allí usted lo va a ver. It's manifested in the experience of Cain and Abel. Porque se manifiesta la experiencia de Cain y Abel. They both had altars. Ellos ambos tenían altares. They both worshipped. Ambos adoraban. They both had religious devotion. Ambos tenían devoción religiosa. But what was the object? What was the precious object at the altar of of Abel? Pero cuál era el objeto preciado en el altar de Abel? What was the the object, the precious object at the altar of Cain? Y cuál era el objeto preciado en el altar de Caín? Well, in the altar of Cain of Abel, bueno, the precious object was his sacrifice. En el altar de Abel vemos que aquello preciado era el sacrificio. Which confessed que confesó that he was poor que él era un pobre so poor that he couldn't save himself tan pobre que no podía salvarse a sí mismo that he was that he merited death que él merecía muerte and separation from god y separación de dios and that he could only obtain reconciliation with god y que él solamente podía obtener reconciliación con dios through the intervention of one who was innocent a través and de la, guiltless a través de la intervención de uno que era inocente y sin culpa it was the lamb of god era el cordero de dios who takes away the sin of the world el que quita el pecado del that mundo that was the object of admiration and endearment at the altar of abel ese era el objeto de admiración y de afecto en el altar de Abel. But at the altar of Cain, Pero en el de Caín, what was it? ¿qué era? What was precious? ¿Qué era preciado? Oh, the gift. Oh, los dones. The gift that he could bring. Los dones que él podía traer. All the beautiful fruits that probably he brought. Todas las frutas hermosas que quizás trajo. With an attitude that he was augmenting or adding to God's riches. Con la idea de que quizás él estaba aumentando o añadiendo a la riqueza the de Dios. The thought that he could give God something. El pensamiento que él le podía dar a Dios algo. That he himself could give God something precious. Que él le podía dar a Dios algo preciado. Two different stands. Dos estándares totalmente in distintos. In genuine religion. En una en una religión genuina. The gift. El don. Precious. Preciado. And appreciated. Y apreciado. Comes from God. Viene de Dios. For man. Para el hombre. And it's the only way that man can be saved from y his curse. Camino por el cual el hombre puede ser salvo. In the false religion, en una religión falsa, man deludes himself. El hombre se diluye. That he can attain to the pleasure of God. En creer, el hombre piensa que él puede satisfacer el deleite de Dios. That he can win the affections of God. Y que él puede ganar los afectos de Dios. By what he brings. Por lo que él trae. Of himself. De sí mismo. So, entonces, in Christianity, en el cristianismo, the Church of Jesus Christ must be founded upon a true foundation. La Iglesia de Jesucristo debe estar basada en un fundamento firme. And that's firme. Jesus Himself. Y ese es Cristo mismo. 
We have some other concepts. Tenemos otros conceptos. Of the church. De la iglesia. For example, the church militant. Por ejemplo, la iglesia militante. And the church triumphant. Y la iglesia triunfante. That's a statement we, that's a, a expression that is common to us. Y esas as son Adventists. expresiones comunes entre nosotros como adventistas. What is the church militant? And ¿Qué? why is it why why do we use the term the church militant? ¿Qué es la iglesia militante? ¿Por qué se utiliza ese término? The word militant? En la palabra militante. Connected to the word military. Se conecta con lo que es militar o con la milicia. What does that have to do? ¿Y qué tiene que ver eso? Talking about fight. Habla de la lucha. Conflict. Conflicto. That means that the church of Jesus Christ is called to a conflict. Eso es que la iglesia de Jesucristo es llamada a un conflicto. A part of our natural existence and experience is involved in conflict. Fuera de nuestra experiencia natural, la iglesia está incluida en un the, conflicto. The Apostle Paul talks about the good fight of faith. El apóstol Pablo habla de la buena batalla de la fe. What's this fight? ¿Y qué es esa batalla? We're not called just to rest. Nosotros acaso no somos llamados a descansar? But we are called to fight. No, también somos llamados a batallar. No, I didn't say that we are not called to rest. <laughs> okay, no quiero decir que no somos llamados a descansar. But we are we are called also to fight. Pero también somos llamados a luchar. Yeah, we should rest on that foundation. Debemos descansar en ese we fundamento. We should plant our feet on the solid rock. Debemos poner nuestros pies en la roca sólida. Like that valiant of David who planted his feet in the middle of the field. Como David que colocó plantó sus pies en el medio de ese campo. And the Philistines surrounding him. Y los filisteos lo rodearon. He fought all day. Y él peleó todo el día. Slaying it all. Of them. Y había eh, matado 800 en un día. So we rest on that solid foundation. De nosotros descansamos en un fundamento and sólido. And in the security of the foundation, we are called to fight. Y en esa seguridad que nos da el basamento, somos entonces llamados a luchar. To fight what? Pero a luchar qué? Against the world. Luchar contra el mundo. And its ideologies. Y sus ideologías. Against Sin. Luchar contra el pecado. And temptation. Y la tentación. Against self. Luchar contra el ego. All that is within us that rises up to take the place of Christ or God himself. Todo lo que está dentro de nosotros que se levanta para tomar el lugar de Cristo o el lugar de Dios. The call of the church is to make warfare Serious warfare el, against everything that opposes the dignity of her Lord. Y la iglesia está llamada a hacer una batalla contra aquello, todo aquello que va en contra de la dignidad de su Señor. She is called to devotion. Ella está llamada a devoción. She is called to faithfulness. La iglesia está llamada fidelidad. And such fidelity y tal fidelidad that must be born out of love. Que debe nacer del amor. For apart from this love, porque fuera de ese amor, one will not be motivated to carry the battle to its finish. Nadie va a poder tener la motivación de llevar la batalla hasta el fin. Because there are different people, different people with different interests in this world. Porque hay personas que tienen diferentes intereses en este mundo. But in the church, the true church of Jesus Christ. Pero en la verdadera iglesia de Jesucristo. Every true member. Cada miembro verdadero. Is moved. Está movido. By a principal motivation. Por una motivación principal. There are people who like ideas. Hay personas a quienes les gustan las ideas. People who like knowledge. Hay personas quienes disfrutan del conocimiento. There are people who like um, fraternity. Hay personas a las cuales les gusta fraternizar. Like to be in the midst of um, fellowship. Por ejemplo, el estar and en, community. en el grupo, en una comunidad. And these things can motivate us in some respect in the good fight. Y en algunas cosas estos aspectos pueden motivarnos en la buena batalla. If we like the truth. Si a nosotros si nosotros 
a, nos, a nosotros nos gusta la verdad and right ideas, y las ideas que son correctas we can defend, we can become defenders of, of, of Christian doctrine. ser defensores de doctrina cristiana If we like good fellowship, si a nosotros nos gusta tener una buena confraternización, we can delight in the in the privilege and the blessing of having good bro good brothers and sisters around us to support us or to support. Podemos entonces regocijarnos de tener hermanos hermanas en la fe y poder apoyarnos unos a otros. But if we are not motivated by a motive That is higher than these things. Pero si nuestra motivación no va más arriba que estas cosas, we will not prevail in the fight. No vamos a prevalecer en la batalla. We must be moved as members of Christ's body. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos ser movidos by the highest motivation. Por una motivación más grande. And that is love for our Lord. Y es el amor a nuestro Señor. Because only love for our Lord Porque solamente el amor a nuestro Señor will give us victory nos va a dar victoria over self. sobre nosotros mismos. We can fight Podemos luchar with all the zeal and passion con todo el celo, con against la pasión, the ideas, the wrong ideas of the world, contra las ideas erróneas del mundo, against the lies of Satan, podemos hacerlo contra las mentiras de Satanás, against Satanales, all injustice, contra las injusticias, but we will be prevailed against, pero igual vamos a ser prevalecidos by the insidious subtleties por aquellas sutilidades and insidiosas of the enemy to y our own souls. las seducciones del enemigo para the nuestras propias almas y lo único que puede ayudarnos a prevalecer contra el mundo en este nivel is love for our Lord. es el amor a nuestro Señor When we love him, cuando lo amamos a more Él than we love ourselves. más de lo que nos amamos a nosotros mismos Then The difficulty. Entonces, la dificultad, though it is difficult, a pesar de que es algo difícil, becomes reality impossible. Se hace una realidad a pesar de que es imposible. To deny the world, Bas to renounce the world. Huh? Okay. Then the difficulty, la dificultad, of maintaining ourselves true to Christ, de mantenernos verdaderos a Cristo becomes reality se convierte en una realidad because at the heart level porque en el corazón we can stand true to our lord estamos siendo verdaderos a nuestro señor not just against external ideologies no solamente verdaderos a ideologías externas but against that which opposes god from within sino porque podemos contender contra aquello que se opone a dios dentro de nosotros mismos that's That influence from the spirit, from the, from the, from the kingdom of darkness. Esa influencia del, re, del reino de las tinieblas. That vies for the throne of God que, and vies for the place of God. Que lucha por tener el trono de Dios. Que lucha por tener el lugar de Dios. That is in every one of us. Eso está en cada uno de nosotros. That is the great difficulty. Esa es la gran dificultad. And this is where the church y es allí donde la iglesia is guaranteed triumph. Es allí donde la iglesia se le garantiza Because triunfo. Because the true church of Christ Porque la verdadera iglesia de Cristo is more than an external institution. Es más que una institución externa. It's more than just a physical organization. Es más que una organización física. While it is While it, while it does have organization a pesar que la iglesia tiene estructura tiene organización the church of Jesus Christ is more than an organization la iglesia de Jesucristo es mucho más que una organización it is an organism es un organismo let's take a look vamos a ver in Ephesians 4 en Efesios 4 the apostle Paul is an amazing Illustration of the nature of the church. El apóstol Pablo da una ilustración fantástica sobre la iglesia de Cristo. Let's take a look at it. Y vamos a ver. Ephesians 4, let's read from verse 1. Therefore, I therefore, the prison of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Comenzando desde el versículo 1. 
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. With all lowliness and meekness and with long suffering, forbearing one another in love. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. So every member Así que cada miembro within the church of Christ dentro de la iglesia de Cristo has a calling tiene un llamado and he or she is called to that call. Y esa persona es llamada a esa vocación. What is it? ¿Cuál es? We have a calling to be particip participants in the body Tenemos of Christ. un llamado a ser partícipes en la iglesia de Jesucristo. That means we are called to be a part of Christ's body. Estamos llamados a ser una parte del cuerpo de Cristo. We are called to be, to have a living connection y, y tener, with him who is the head. Y tener una conexión viva con aquel quien es la cabeza. There couldn't have been a better illustration. Y no ha podido ver haber una ilustración mejor que esa. As to what the church of Jesus Christ is. En cuanto a lo que es la iglesia de Jesucristo. It is the body es el of Christ. De Cristo. Think about your body. Y piense usted sobre su cuerpo. You have different members. Tiene diferentes miembros. You have fingers, you have toes. Tiene sus dedos, las manos, you have de ears, pies. you have a nose. Tiene unos oídos, tiene you nariz, have eyes ojos, and feet, y pies, hands, manos, a heart. Un corazón. Each of these members, cada uno de estos miembros, having distinct functions, tiene una distinta función, but they are all connected. Pero están todos conectados. And none of them have a connection that is divorced from the head. Y ninguno de ellos tiene una conexión que está divorciada de la cabeza. All my, con my fingers are connected. Todos mis dedos están conectados. And I can say, well, all these fingers are so connected because they are close together. Y yo puedo decir, bueno, estos dedos están conectados porque están en una mano. And that is true. Y these es verdad, are. Lo son. But even though they are close to each other, Pero a pesar de que están cercanos uno a los otros, it is their connection to one another es la conexión entre ellos is more so by their connection to my brain más allá de esto, es la conexión de ellos a mi cerebro than to the physical distance between them. Que la distancia física que puede existir entre ellos. For there is no communion between these two fingers. Porque no hay comunión entre dos de mis dedos. No living feeling communion between these two fingers except by the communion with the brain. No habrá una comunión física entre ninguno de los dedos a menos de que exista una conexión con el cerebro. It is a system, the nervous system that makes this finger known to this finger. Es mi sistema nervioso el que hace de, el que da conocimiento a este dedo sobre este otro. So that this finger cannot know this finger. Así que este dedo no puede conocer este otro dedo. Except as it remains in connection with the nervous system. A menos de que ambos permanezcan en conexión con that el sistema nervioso. That makes both fingers known to the brain and que, the brain to the finger. Que hace ese sistema que ambos dedos sean conocidos por mi cerebro so in, y mi cerebro los conoce a estos. So in the body there does not exist communion between the members without and apart from communion with the head. Entonces en el cuerpo no hay comunión entre los miembros fuera de la comunión que ya debe existir con la cabeza. That's why the true church of Christ is an organism. Y es por eso que la verdadera iglesia de Cristo es un organismo. Does the body have structure? ¿Tiene el cuerpo estructura? Does it have organization? ¿Tiene organización? Yes, it does. Sí lo tiene. But it is not artificial. Pero no es artificial. It is moved 
Everything is moved under the control of the head. Todo se mueve bajo el control de la cabeza. And in communion with the head. Y en comunión con la cabeza. A living, breathing, moving organism. Es un organismo vivo que se mueve, que respira. The church of Jesus Christ. La iglesia de Jesucristo. Is of that nature. Es, tiene esa naturaleza. You can have religious movements. Usted puede tener movimientos religiosos. Named after Christ or named after other things. Usted puede or tener people. movimientos religiosos que se nombren según el nombre de Cristo it doesn't o matter. según otras personas. In Esto no importa. Eyes of God, they are all in the same category. En los ojos de Dios todos están en una misma every categoría. Every organization, every religious organization. Cada organización religiosa. Whether they bear the stamp or the outward stamp of Christianity or not. Bien sea que tenga el sello de cristianismo o no. If they are not in living connection with the head. Si ese organismo no está en una conexión viva con la cabeza. They are counted of God. Ellos están contados por Dios. As dead entities. Como entes muertos. Man-made. Hechos por el hombre. Impulso humano. Artificial entities. Entes artificiales. They may have. Ellos pueden tener. Certain levels of truth. Ciertos niveles de verdad. Interest in truth. Verdades interesantes. Interest in virtues. Inter in interés en virtudes. But it is not that Pero that no. will make them living, living and breathing entities before God. Pero no es este cúmulo de conocimiento los que lo que va a hacer que sean entes vivos con They Dios. They can proclaim many wonderful truths. Ellos pueden proclamar muchas verdades maravillosas. Edifying for the establishment of life on earth y as human beings. Para, para el establecimiento de la vida humana en esta tierra. But Pero If they are not in connection si no están en conexión with him who is the head, con aquel quien es la cabeza, they are counted of heaven as just corpses. Ellos están corpses. Se estima por parte del cielo como cadáveres. Dead and rotting cadáveres. Unos cadáveres muertos y que, que se pudren. And it's just a matter of time. Y es una cuestión de tiempo. The corruption will overwhelm them. De, en, hasta que la corrupción los, los inunde, la, la corrupción. There are beautiful corpses. Ahora hay cadáveres que son bonitos. Right. Yeah, they are beautiful corpses. Sí, hay cadáveres bonitos. <laughs> Before putre putrefaction and decomposition set in. Antes de que ese cuerpo empiece a putrificarse, antes de que ese cuerpo empiece a corromper. One thing is certain. Una cosa es cierta. About a corpse. Sobre un cadáver. If you don't revive it, si usted no revive ese If cuerpo, you don't revive it quickly, si usted no lo reviva rápidamente, it's heading for corruption. Ese cuerpo va a corrupción. So it is with every system. Así es con cada sistema. Every religious system. Cada sistema religioso. That is divorced from Christ. Que está divorciado de Cristo. It's heading for corruption. Se va en camino a corrupción. And it's the same at the, at, the, at, the, at the individual level. Y es lo mismo a nivel individual. How do I know whether or not I'm in the church? ¿Cómo sé yo si estoy o no en la iglesia? Well, bueno, I can know that I'm in the visible church. Bueno, yo puedo saber si estoy en la iglesia visible. Because I've been baptized. Porque... He sido bautizado. I make a profession of faith in Christ. Yo hago una profesión de fe en Jesucristo. I perhaps I I I I pertain to a particular denomination. Yo pertenezco a una denominación. My name is written on the books of that organization. Mi nombre está escrito en los libros de esa organización. And I can be satisfied with that. Y yo puedo estar satisfecho con eso. I can take the words of men. Yo 
puedo agarrar las palabras de los hombres as the foundation of my assurance como el basamento para mi certeza that because I hold membership and my name is written on the church books of this denomination de, that I'm guaranteed eternal life. De que, bueno, de que como mi nombre está escrito en los libros de mi congregación y formo parte de una determinada denominación entonces eso a mí me da garantía de vida eterna I can do that. yo podría hacer eso And many do. y hay muchos que lo hacen For them, it means nothing more. para ellos no significa más For them, for many, para muchos it is satisfying, sufficient, es suficiente just to be told by some religious leaders es suficiente para ellos les trae satisfacción that you que, are now a part of the true church que un líder religioso les diga ahora usted es parte de la iglesia and verdadera. that you have therefore found the door to heaven y usted por tanto ha encontrado la puerta al cielo and all that you need to do is remain within this ship y usted todo lo que tiene que hacer es quedarse en este barco because this ship is bound for glory porque este barco es el que va para la gloria. You know, the majority of religious people ¿Sabe la mayoría de la gente religiosa who make a profession of faith in Christ quienes hacen una profesión de fe en Cristo are satisfied to be guided by such se ideas. de ser guiados por este tipo de ideas. They ask no, further questions. no hacen más preguntas. They just rest y sencillamente and relax. That yes, I'm on the winning ship. I am bound for glory land. De que bueno, sí, ya yo puedo relajarme, estoy tranquilo, estoy en el barco que va para la tierra de gloria. Well, brothers and sisters. Bueno, mis hermanos. If you're one of those. Si usted es uno de ellos. Listen well. Escuche bien. The Church of Jesus Christ. La Iglesia de Jesucristo. Is a living, breathing entity. Es un ente vivo que It respira. Does not exist apart from Christ. No existe fuera de Cristo. It's a whole body. Es un cuerpo entero. It's not a headless, horrific cadaver. No es un cadáver decapitado horroroso. No. No. It is a whole body. Es un cuerpo entero. And the great center. Y el gran centro is the head itself. Es la cabeza misma. It's Christ. Es Cristo. Who enjoys living communion. A quien disfruta de una comunión viva. All those whom the Father has given him. Con todos aquellos a quien el Padre les ha dado. They are known of him. Ellos son conocidos and por he él. Knows them. Y él los conoce. He feels their pain. Él conoce su he dolor. Knows Intimately, all of their interests, every thought and feeling. Y conoce todos sus intereses, que sus pensamientos, todo lo conoce. He's deeply sensitive to every impulse of their soul. Y es realmente se es profundamente sensible a cada impulso del alma de estos. And the true, the same, is true. Y lo mismo Or es verdad. That. For them. Para ellos. They are connected with Christ. Ellos están conectados con Cristo. Just like the finger to the rest of the body and Como to the brain. El dedo, el resto del cuerpo y el cerebro. Moved and con, un, uh, moved and by messages born from the brain with the help of the nervous system. Así como ellos se mueven con esos mensajes enviados a través del sistema central. So the church and every member Así la iglesia y cada miembro de Cristo is kept in touch está en contacto with the impulses of the heart of their Savior con los impulsos del corazón de su Salvador through a nervous system. a un sistema nervioso. What is the nervous system of the church? ¿Cuál sería el sistema nervioso de la iglesia? It is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. The all-pervading, ever-present Ever knowing Spirit of God. Ese espíritu que todo conoce, que está presente en todos. Moved by a zeal for the exaltation movidos, of Jesus Christ. Movidos por el celo por la exaltación de Jesucristo. He calls us. Él nos llama to submission to him. A someternos a él. He is aware of all our feelings. Él conoce 
todos nuestros sentimientos y emociones. He communicates to us that which is in the heart and mind of Christ. Y es el Espíritu el que comunica a nosotros lo que está en la mente de Cristo. And as Christ says, no one comes to the Father but by me. Y así como el Jesús dice que nadie puede ir al Padre sino por él. So without the operation of the Holy Spirit. Sin la operación del Espíritu Santo. No one comes to Christ. Nadie puede ir a Cristo. The Father brings no one to Christ without the operation of the Holy Spirit. El Padre no puede llevar nadie a Cristo sin la operación del Espíritu Santo. It is through the Spirit that we are brought to faith y es in Christ. Y es a través del Espíritu por el cual somos traídos a fe en Cristo. Through the Spirit that we are brought to, to live in communion with Christ. Es a través del Espíritu que somos traídos a una comunión viva con Cristo. And it is in this sense that the, the, the church y en este sentido, la is spoken of as the, 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 the visible church and the invisible church. Es en este sentido, cuando la, de la iglesia se habla en un sentido visible e invisible. The visible church la iglesia visible is that which we know es lo que through nosotros the senses, podemos ver a través de los sentidos through naturales. Our confession. A través de nuestra confesión. So, somebody confesses Christ. Entonces, si alguien confiesa a Cristo, it is not my place to judge. No es mi lugar el juzgar a esa persona. Except by what time will produce in the fruits excepto, of that person's life. Excepto con lo que el, el tiempo me diga sobre los frutos de vida de esa persona. As says, by their fruits you shall know them. Tal como lo ha dicho la Escritura, por sus frutos os conoceréis. But apart from that, we are not called to judge people's motives. Pero fuera de eso, no estamos llamados a uh, to judge whether or not they're really in Christ or not. Juzgar la motivación de una persona in time, o si está realmente en Cristo o no. The true church en tiempo, will come tiempo, into full view. La verdadera iglesia va a salir a la vista. And the true church, y la verdadera iglesia, in its full number, en su número, of those whom Christ and God will preserve en, unto eternal life, en, de aquellos a los cuales Dios el Padre y el Hijo preservan will para be la vida manifest eterna, to our eyes in the final day. Estarán también manifiestos delante de nuestros ojos en el día final. But before we don't know. Pero antes de eso no sabemos. We know partially sabemos that parcialmente church. esa iglesia. We don't know the fullness of it. No, cono no conocemos la plenitud de la iglesia. But God knows. Pero Dios sí. He knows those that are his. Y Dios sabe los quienes son suyos. Those whom he has sealed as his from the past. Aquellos a quien él ha sellado desde el pasado. Those who today are Within Christ, aquellos quienes hoy están en Cristo, those who perhaps we see do not now see them in Christ, y aquellos que quizás vemos que dudamos si están en Cristo, but which God, whom God has appointed to be a part of the body of Christ in the future, pero aquellos a los a quienes Dios en un futuro también ha apuntado para ser parte de Cristo, are not yet even living. Algunos aún ni siquiera están vivos. But they are known of God. Pero son conocidos por Dios. The names are written sus nombres están escritos on his books. en sus libros. One day, y un día, this full body, este cuerpo completo, the invisible church, la iglesia invisible, will be manifest to the glory of God. será manifiesta para la gloria de Dios. Now, when this body shall be brought to full appearance. Ahora, cuando esta iglesia se va a traer para su aparición completa, reflecting the image of God's own son. La imagen la imagen del hijo de Dios. The vital question is where will you be? La pregunta clave es esta, ¿dónde vas a estar tú? Where will we be? ¿Dónde estaré? Will we be with them? ¿Estaré con ellos? Will we be among those who have counted the living stone precious? Estaré contado entre aquellos que son considerados piedras vivas, preciosas. No. Will we be around among those who have counted the living stone? Estaré entre aquellos the cornerstone precious. Estaré entre aquellos quienes estiman a la piedra angular, a esa piedra preciosa. I pray this be so. Yo oro para que así sea. 
But I have another question. Pero ahora tengo otra pregunta. How precious is he to you today? ¿Cuán preciado es Cristo para ti hoy? Because for those Porque para aquellos who are saved, quienes son salvos, he is precious. Él es precioso. For those who are in Christ, para he is precious. Que están en Cristo, él es precioso. For those who are connected to the head, para aquellos quienes están conectados con la cabeza, by that amazing and supernatural nervous system, he is precious. Por ese sistema nervioso sobrenatural, para ellos Cristo es preciado. Are you a part of the church of Jesus Christ? Eres parte de la iglesia de Cristo. Is Christ precious? Es Cristo preciado. Is he the pearl of great price? Es él la, pier, la perla de gran valor. To you. Para ti. And if he is. Y si lo es. Are you willing to exchange everything? Estás dispuesto a cambiar todo. If having him. Si tenerlo a él. Meant losing everything. Significaría perder todo. Else. Todo lo demás. Would you be willing Estarías dispuesto to lose a perderlo in order to gain him? Para ganarlo a él. This is the question. Esta es la pregunta. May God help us to answer it rightly. Que Dios nos ayude a responder correctamente. In our experience. En nuestra experiencia. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. So let it be for you, for me. So let it be for all of us who believe. Que así sea para ti, para mí, que así sea para todos quienes creemos. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. We thank you for your declarations. Y te agradecemos por tus declaraciones. Preserved in the written word. Preservadas en la palabra escrita. Lord, they are set forth before us. Y Señor, estas están delante de nosotros. Help us to believe them. Ayúdanos a creer. Help us to receive them. Ayúdanos a recibirlas. Send forth your spirit to bring us to that experience. Ay se envía, Señor, a tu Santo Espíritu para traernos a esa experiencia. That as Abel found the Lamb of God precious. Para que así como Abel hallemos al Cordero de Dios preciado. We might have like faith in him. Y así tengamos fe en él. And be counted as those that offer a more excellent sacrifice. Y ser estimados entre aquellos quienes ofrecen un excelente sacrificio. Than Cain. Que Cain. So help us, O oh Lord. We have nothing in ourselves to bring. Señor, en nosotros no tenemos nada que traer. But our broken and wretched selves. Sino nosotros mismos quebrantados. But you have given unto us a son. Pero tú nos has dado un hijo. Unto us a son is born. A, a vosotros un hijo os es nacido. And given. Y dado. We bring to you today as the door of our hope and salvation. El Señor, hoy lo vemos a Él como la puerta de nuestra esperanza y salvación. Only that which you have given. Solamente a Él, a quien tú has dado. The Lamb of God. Al Cordero de Dios. Only He alone can take away our sins. Solo Él puede tomar nuestro pecado. Oh, Father, let His work be true. Let His work be complete. Señor, que su obra sea completa. To wash away our condemnation. Para lavar nuestra condenación. Let your spirit, y que tu espíritu, represented by the water that flowed from his side, representado por esa agua que fluyó de su costado, let him wash our consciences, que él limpie nuestras conciencias, and free us from every loyalty that nos, is painful to you. Y nos libere de toda lealtad que te cause dolor. Make move and knit our hearts unto you through Jesus Christ. Señor, mueve nuestros corazones y únelo al tuyo por Jesucristo. Let our prayers come before you today. Y que nuestras oraciones lleguen delante de ti hoy. Hear this our plea. O escucha nuestra plegaria. And manifest your salvation among Y manifiesta us. tu salvación entre nosotros. Count us to yours. Estímanos como tuyos. And may we, when the church invisible, the church triumphant is made manifest. Y cuando 
esta iglesia invisible sea esta iglesia triunfante y se manifieste. Count us among the victors. Cuéntanos entre los victoriosos. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.